আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি মেটালার্জি এর হিট ট্রিটমেন্ট এর দ্বিতীয় ভিডিওটি নিয়ে আসলাম আজকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে জানা যাক কার্বোরাইজিং কি স্টিলের উপরিভাগে বাহির হতে রাসায়নিক ভাবে কার্বন যোগ করে উপরিভাগ শক্ত করার পদ্ধতিকে কার্বোরাইজিং বলে কার্বোরাইজিং এর পদ্ধতি সমূহ প্যাক কার্বোরাইজিং লিকুইড কার্বোরাইজিং গ্যাস কার্বোরাইজিং এখন আমরা এই পদ্ধতি সমূহের বিশদ আলোচনা করব প্যাক কার্বোরাইজিং এই পদ্ধতিতে স্টিলকে একটি আবদ্ধ পরিবেশে অধিক পরিমাণ কার্বনের উপস্থিতিতে রাখা হয় তা প্রয়োগে রিডিউসিং এজেন্ট হিসেবে কার্বন মনোক্সাইড প্রদান করা হয় তা বাড়তে থাকলে কার্বন মনোক্সাইডের সহায়তায় কার্বন স্টিল সার্ফেসের উপর আবরণের সৃষ্টি করে এই পদ্ধতিতে দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হয় লিকুইড কার্বোরাইজিং এই পদ্ধতিতে স্টিলকে অধিক কার্বন বিশিষ্ট তরল সায়নাইডের মধ্যে রাখা হয় এতে গলিত লবণও ব্যবহার করা হয় গলিত লবণ সায়নাইড হতে কার্বনকে স্টিল সার্ফেসে আবরণ তৈরি করতে সাহায্য করে গ্যাস কার্বোরাইজিং গ্যাস কার্বোরাইজিং প্যাক কার্বোরাইজিং এর মতোই এই পদ্ধতিতে কার্বন মনোক্সাইড সহজে কার্বনকে স্টিলের সার্ফেসে যুক্ত করতে পারে মাস প্রোডাকশনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এখন আমরা জানব এনিলিং কি এবং তা কেন করা হয় ধাতুকে ঊর্ধ্বসংকর তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ফার্নেসের ভেতরে রেখে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করে নরম করার পদ্ধতিকে এনিলিং বলে এনিলিং কেন করা হয় সাধারণত শক্ত ধাতুর উপর মেশিনিং করা সহজ নয় তাই এনিলিং এর মাধ্যমে নরম করে ধাতুকে মেশিনিং করা হয় এনিলিং বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে প্রসেস এনিলিং ফুল এনিলিং প্যাসেন্টিং এনিলিং আইসোথার্মাল এনিলিং স্ক্যারোডাইজিং তিনটি স্টেজে এনিলিং সম্পন্ন হয় রিকভারি স্টেজ রিক্রিস্টালাইজেশন স্টেজ গ্রেইন গ্রোথ স্টেজ এখন আমরা জানব ট্যাম্পারিং কি কুয়েঞ্চিং করা স্টিলকে পুনরায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করে তার টাপনেস বাড়ানোর পদ্ধতিকে ট্যাম্পারিং বলে সাধারণত তেল বা লবণাক্ত পানিতে ডুবিয়ে ঠান্ডা করা হয় ট্যাম্পারিং কখন কেন ও কিভাবে করা হয় কুয়েঞ্চিং করার পর ট্যাম্পারিং করা হয় ভঙ্গুরতা কমিয়ে টাপনেস বাড়ানোর জন্য ট্যাম্পারিং করা হয় নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে তেল বা লবণ পানিতে ডুবিয়ে ট্যাম্পারিং করা হয় এখন আমরা জানব নর্মালাইজিং কি এবং নর্মালাইজিং কেন করা হয় স্টিলকে ঊর্ধ্বসংকর তাপমাত্রার বেশি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে মুক্ত বায়ুতে শীতল করার পদ্ধতিকে নর্মালাইজিং বলে নর্মালাইজিং কেন করা হয় স্টিলের আভ্যন্তরীণ স্ট্রেস দূর করা মোটা দানা দূর করে ক্ষুদ্র দানার সৃষ্টি করা এবং দানার গঠন সুষম করা ডাকটিলিটি বৃদ্ধি করা মেশিনাবিলিটি বৃদ্ধি করা মিডিয়াম কার্বন স্টিলের শক্তি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি এখন আমরা এনিলিং কুইনচিং ট্যাম্পারিং ও নর্মালাইজিং এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য করব এনিলিং ধাতুকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয় ভঙ্গুরতা কমে ডাকটিলিটি বাড়ে হার্ডনেস কমে কুইনচিং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে তেল বা পানিতে রেখে দ্রুত ঠান্ডা করা হয় ভঙ্গুরতা বাড়ে ডাকটিলিটি কমে হার্ডনেস বাড়ে ট্যাম্পারিং কুয়েঞ্চিং এর পর উত্তপ্ত করে তেল বা লবণ পানিতে ডুবিয়ে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করা হয় ভঙ্গুরতা কমে টাপনেস বাড়ে হার্ডনেস হ্রাস করে কিন্তু নমনীয় হয় না নর্মালাইজিং অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে মুক্ত বায়ুতে ঠান্ডা করা হয় ধাতুর আভ্যন্তরীণ বৈষম্য দূর করে সুষম করা শক্তি বৃদ্ধি করা আজকের ভিডিও এখানেই আশা করি আজকের ভিডিও থেকে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছ শীঘ্রই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম